بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوس نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نمان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیلشیم سپلیمنٹ یا کیلشیم کا پاورڈر یا ڈی سی پی یا لیس منرل جو بھی آپ استعمال کرواتے ہیں اس کا استعمال جانروں میں کتنا کروانا چاہیے کس وقت کروانا چاہیے یا اس کے استعمال کے کوئی نقصانات وغیرہ تو نہیں ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی بھی بندہ اس انفرمیشن سے محروم نہ رہ سکے تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں میں نے سوچا کیوں مجھے نا پچھلے دنوں میں ایک بندے نے میسیج کیا ہے وٹس ایپ پہ کہ سر کیلشیم پاورڈر میں جانور کو استعمال کروا رہا تھا دودھ ٹھیک آ رہا تھا بکری کا دودھ لیکن پھر میں نے ایک دودھ تھوڑا مطلب بند کر دیا اس کے بعد جانور کا دودھ کم ہو گیا پھر میں نے دوبارہ سے استعمال کروانا شروع کر دیا لیکن دودھ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے تو اسے کسی نے بتایا کہ کیلشیم جو ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے جو کیلشیم پاورڈر ہوتا ہے یہ گرم ہوتا ہے اور جو گرم چیز ہوتی ہے اس کے استعمال سے جو دودھ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دودھ سوکھ گیا ہے یا دودھ سڑ گیا ہے تو اس بھائی کا کچھ مطلب یہ کہنا تھا تو میں نے اس کی غلط فہمی تو دور کر دی تھی کہ ایسا کوئی نہیں مسئلہ آپ استعمال کروائیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے لیکن ایک اور بندے نے بھی مجھے کہا تھا کہ بھائی اس پر بھی آپ ویڈیو بنائیں کہ کیلشیم کا استعمال کتنا کروانا چاہیے اور کس ایج میں کروانا چاہیے بغیرہ بغیرہ تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچپن سے لے کر جب تک جانور مر نہیں نہ جاتا اس کو کیلشیم کا استعمال ہمیں کروانا ہی چاہیے کیونکہ جو ہماری خوراک ہے نا جو ہم جانوروں کو خوراک استعمال کروا رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ اس میں کیلشیم ٹھیک ٹھاک موجود ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پیتا ہے دودھ میں کیلشیم ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے لیکن جب بچہ کاف سٹارٹر کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ہمارا دیسی کاف سٹارٹر اگر ہو اگر وہ کھانا شروع کر دے تو اس میں کیلشیم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اگر جانور کاف سٹارٹر نہ کھائے دودھ جب چھوڑ دیتا ہے اچانک مطلب اکیلا چارہ کھانا شروع کر دے تو اس میں تو کاف کہہ لیں کہ کیلشیم بالکل بھی نہیں ہوتی اور ہمارے جو جھٹکے لوگ ہیں یا پھر دیسی فارمرز جو ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیلشیم نام کا کوئی سپلیمنٹ یا پاؤڈر یا ڈی سی پی پاؤڈر وغیرہ جو ہے وہ جانوروں میں استعمال کروانا ہوتا ہے اس سے جانور کی بڑھوتری اور جانور کی جو نسل بڑھانے والی جو پاور ہے یا کہہ لیں کہ جو مطلب اس کے اوضاع ہیں وہ ٹھیک سے فنکشنل ہوتے ہیں فعال ہوتے ہیں کیلشیم کے استعمال سے کافی اچھا ریزلٹ ملتا ہے ہمارے بندوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو دوستو اسی سے ریلیٹڈ میں ایک آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہہ لیں کہ ایک دیسی منرل مکسچر جو ہے اس وہ کہہ لیں کہ ایک گڑ ہے تو گڑ پر میری آلریڈی ایک ویڈیو بن چکی ہے ہر قسم کا منرل میں نے تو دیکھا ہے کہ اس میں موجود ہے اور گڑ جو ہے آپ بچپن سے لے کر جانور کے مرنے تک آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جب کہہ لیں کہ اگر آپ کا جانور ونڈا آپ کھلاتے ہیں جانور کو تو اگر تو آپ نے ونڈا کوئی کمپنی کا لیا ہے جیسے میکسم ہے آئی سی آئی ہے یا نوان ہے تو اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیلشیم آلریڈی موجود ہے تو آپ شاید استعمال کروائیں نہ کروائیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ گھر پر ونڈا تیار کر رہے ہیں جس میں ہوتا ہے مکئی ہوتی ہے گندم ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو تو رائس پالش ہوتی ہے تو اس میں ہم کیلشیم کا استعمال نہیں کروا رہے ہوتے ان چیزوں میں دو سو فاسفورس زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور کے اندر فاسفورس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے وہ بھی کافی بیماریاں بناتی ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ کیلشیم کا استعمال نہیں کروا رہے یا آپ کے ونڈے میں کیلشیم موجود نہیں ہے تب آپ کو کیلشیم استعمال کروانی چاہیے اگر آپ کے ونڈے میں کیلشیم موجود ہے یا پھر آپ نے مطلب جو فارمولا بنایا ہے کسی مطلب پڑھے لکھے بندے سے یا پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر بنایا ہے تو اس نے آپ کو کیلشیم ساتھ میں ریکمنڈ کی ہوگی تب آپ کو ایکسٹرا کیلشیم استعمال کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ہم نے اگر آپ جانور کو ونڈا نہیں دے رہے یا پھر آپ کے ونڈے میں کیلشیم موجود نہیں ہے تو آپ جانور کو کیلشیم زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ڈیلی بیسز پر نہیں افورڈ کر سکتے تو اس کا بڑا سمپل سا حل ہے کہ آپ جانور کو کس طرح سے استعمال کروا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو س
वो आपने ले लेना है और आपने जानवर को एक किलोग्राम जो है वो दस दिनों तक इस्तेमाल करवाना है बीस दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं उसके बाद आप एक हफ्ता ठहर कर इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर महीने में दो दफ़ा मतलब पंद्रह दिन ठहर कर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जानवर को अपना ये कैल्शियम पाउडर जो है तो इससे जानवर के अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी तो बेहतरीन तो ये है कि आप डेली बेसिस पर जानवर को इस्तेमाल करवाएं तो बात आ गई अब कि डेली बेसिस पर कितना इस्तेमाल करवाना है आप एक बड़े जानवर को 100 ग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं 100 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है वो 100 ग्राम है 100 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल करवाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है और जो बच्चा है उसको उसी तरह से कम कर दें तो आप एक जो दरमियाना जानवर है उसको पचास ग्राम दे दें जो छोटा बच्चा है उसको दस से पंद्रह ग्राम से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है तो होप्स हो कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा घर वालों का ख्याल रखिएगा जानवरों का ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़